அனைவருக்கும் வணக்கம் செப்டம்பர் பதினெட்டு மண்டே த ஹிந்து சென்னை எடிசன் பிபிஎஸ்சி ரிலேட்டடான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் பேஜில் நியூ பார்லிமெண்ட் ஹோஸ்ட்ன்றது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு பார்லிமெண்ட் புது ப புது கட்டிடம் இருக்குது இல்லையா பார்லிமெண்ட்டோடது அதில் புதுசாக மீட்டிங் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கன்வீன் பண்ண போகிறாங்க அதான் ஸ்பெஷல் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவங்க கன்வீன் பண்ணும்போது புதுசாக ஏதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போதைக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பில் இந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா புது கட்டடத்தில் அப்போதைக்கு நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம் வேறு எதுவும் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அடுத்தது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லோக்கல் நியூஸ் எதுவுமே நமக்கு தேவைப்படாது சென்னை தமிழ்நாடு அது எதுவுமே நமக்கு தேவைப்படாது நேரடியாக எடிட்டோரியல் போயிடுறோம் ஸோ எடிட்டோரியலில் கிராஃப்டிங் ஏ நியூ சாப்டர் இன் பார்லிமெண்ட்ரி கண்டக்ட் இருக்குல்ல இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஓவரால் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் இப்போதைக்கு எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்படி ப்ரொடக்டிவான அவர்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது எதிர்கட்சிகள் வந்து கூச்சல் போடுறது மூலியமாகவும் தேவையில்லாமல் குழப்பங்களை விளை விளைவிக்கிறதுனாலையும் அந்த டிஸ்கஷன் டைம் அப்படின்றது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து ஹெல்த்தி டெமோக்ரஸிக்கு அழகு கிடையாது எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுக்கு சுமூகமாக பேசி முடிவு பண்ணணும் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணி தேவைப்பட்ட ஷரத்துக்கள் ஆர்டிகளை வந்து சேர்த்துக்கலாம் தேவைப்படுதுன்னா நீக்கிக்கலாம் அது வந்து ப்ராப்பர் டிஸ்கஷன் மூலியமாக நடக்கணும் டெமோக்ரஸி அப்படின்னா வந்து அதில் நம்ம ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறதுனால மக்களுக்கு ஒரு கேட்குறதுக்கு உரிமையாக இருக்குது ஸோ மக்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்காங்க எம் எம்பிஸ் அப்படின்றவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த ஆட்சியாளர்களை கேள்வி கேட்குறதுக்கு உரிமை இருக்குது அதனால் அதை வந்து எக்காரணம் கொண்டும் குறைச்சிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து ஓவராலாக இதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம இதை எப்படி நம்ம டெய்லி வந்து ஒரு எதிர்கட்சிகள் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை நாட்டில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து கேள்வி எழுப்புகிறாங்க ஸோ அது அது பற்றி பதில் சொன்னோன்னா மறுபடியும் அதில் கூச்சல் குழப்பம் அப்படின்றது வருது இதனால் அந்த அவை அப்படின்றது ஒத்தி வைக்கப்படுது இதனால் அந்த பார்லிமெண்ட்ரி செஷனே ரொம்பவே ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதோட ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு விஷயங்களை பட்டியல் போட்டிருக்காங்க மொதல் விஷயம் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்போசிஷன் டே அப்படின்றத ஒன்று உருவாக்கணுன்றாங்க அதாவது இப்போ ஒரு இது நடந்துகிட்ருக்குன்னா ஆப்போசிஷன் டே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நாள் இருக்கும் அந்த நாளில் எதிர்கட்சிகள் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை டிஸ்கஷனுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்களோ அதை அத்தனையும் கொண்டு வரலாம் கொண்டு வரணும் அந்த தே அந்த அந்த நாள் இன்றைக்கி அந்த ஒரு நாள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மண்டே டு ஃப்ரைடே இருக்குது அப்படின்னா அந்த பார்லிமெண்ட்டில் இப்போ ஃப்ரைடே அப்படின்றது ஆப்போசிஷன் டே அந்த மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்துடணும் அந்த வெள்ளிக்கிழமை இன்றைக்கி எல்லா விஷயங்களையும் எதிர்கட்சிகள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கேட்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிது கவர்மெண்ட்டை அதை அத்தனையும் கொண்டு வர்றதுக்கு அலோவ் பண்ணோம் அப்போ இது மூலிமா வந்து என்னென்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஏதாவது மூடி மறைக்குதுன்னு சொல்லி நினைக்கிது அப்படின்னா அதையும் வந்து எதிர்கட்சிகள் வந்து வெளிச்சம் போட்டு காட்ட முடியும் அதே மாதிரி அந்த அதில் என்னென்ன விஷயங்களை கவனை ஈர்ப்பு கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்களோ அதை பற்றின டீட்டெயிலான ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந் அந்த தேதி இன்றைக்கி அந்த எதிர்கட்சிகள் கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸ் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட அந்த ஆக்ஷனுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டாக ஏதாவது இவங்க ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காங்கன்னா அன்றைக்கிங்க அதை சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து இந்த பார்லிமெண்ட்ரியில் வந்து ஐ மீன் இந்த ஒரு செஷன் நடக்கும்போது பார்லிமெண்ட்டில் அதில் ஆப்போசிஷன் டேஸ் வந்து எத்தனை நாள் இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த அரசாங்கம் வந்து எதிர்கட்சிகளோட சேர்ந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி முடிவு பண்ணலாம் ஸோ அப்போது அந்த அந்த இந்த அப்போசிஷன் டே இன்றைக்கி என்ன கொண்டு வரலான்னா எந்தெந்த விஷயங்களை கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு எதிர்கட்சிகள் அவங்களுக்குள்ள எதிர்கட்சி கூட்டணிலாம் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்குள்ளே பேசி ஒரு லிஸ்ட்டு வந்து தயார் பண்ணி அதை வந்து பார்லிமெண்ட்ரி செஷன் நடக்கும்போது அந்த அப்போசிஷன் டேவில் வந்து கொண்டு வரலாம் ஸோ அதன் மூலிமா வந்து என்னென்னா இந்த நிறைய நேர விரயமாக தான் நம்மளால் தடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஓகேவா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து என்னென்னா கொஷின் டைம் ஃபார் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய இதில் பிரைம் மினிஸ்டர் எந்த கேள்விகள் டெய்லி பேசிஸில் வந்து எந்த கேள்விகள் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் எழுப்பப்பட்டாலும் பிரைம் மினிஸ்டர் நோக்கி எழுப்பப்பட்டாலுமே பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்கிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக வந்து
எதிர்கட்சிகள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து அவர் பதில் சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் பொதுவாக வந்து இதை அவரே வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் எப்போ எப்போலாம் வந்து அந்த பிரைம் மினிஸ்டருக்கான அந்த கொஷின் அப்படின்னு கொஷின் வந்து கொஷினுக்கு பதில் சொல்லுவார் அப்படின்றத அவையை வந்து முடிவு பண்ணி அதில் அவருக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வியை அவர் தான் பதில் சொல்லுன்ற மாதிரி வைக்கலாம் இது மூலிமா நிறைய இன்க்ளூசிவ்னஸ் அப்படின்றது வரும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்றது மக்களுக்கு வந்து தெரிய வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஸ்பீக்கர் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கரண்டாக வந்து ஒரு பிஹேவியர் வச்சுருக்காரு எதிர்கட்சிகள் ஏதாவது வந்து ஒரு ஒரு அவையை வந்து ஒத்தி வைக்க சொல்லி கோரிக்கை பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அவர் ஒத்தி வைக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி இந்த எந்தெந்த அமெண்ட்மெண்ட்லாம் ஒவ்வொரு ச பில்ஸ்லேயும் வந்து எந்த எந்தெந்த அமெண்ட்மெண்ட்லாம் வந்து சொல்கிறாங்களோ அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை எல்லாமே சேர்த்து வச்சு ஒரே நாளில் வாய்ஸ் ஓட்லேயே வந்து டிஸ்கஷனே பண்ணாமல் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு ப்ரொப்போசல் பண்ணுறாங்க ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் ஏதோ ஒரு சட்டத்தில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு எதிர்கட்சிகள் சொல்கிறாங்க ஆனால் அது மாதிரி எந்த இதெல்லாம் சொல்லுதோ அதை அந்த அத்தனை அமெண்ட்மெண்ட்டையும் ஒரே நாளில் வச்சு குரல் வாக்கெடுப்பு மட்டும் எடுத்து அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்றாங்க எந்த ஒரு டிஸ்கஷனுமே இல்லாமல் ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் டிஸ்கஷன் வந்து பண்ணலாம் அந்த இதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறது மூலிமா நம்மளுடைய இந்த கவர்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு டெமோக்ரஸி இந்த டெமோக்ரஸியை நம்மளால் ஒரு முக்கியமான ஒரு டெமோக்ரஸி தன்மையை வந்து நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அவ்வளோதான் ஸோ இது முழுக்கவே வந்து என்னென்னா பாலிட்டியில் பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடிய ஒரு பகுதியில் வரும் ஸோ பேப்பர் டூவில் அதாவது மெயின்ஸில் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் அது ஓகே இது எல்லாமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஆர்டிக்கல் தான் ஸோ இதோட சாராம்சம் வந்து அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் படிக்கணும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா படிச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னாலும் இது தேவைப்படாது ஓகே இதுதான் கண்டென்ட் இதில் சொல்லியிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கண்டென்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து கரண்ட் எம்பியாக இருக்காரு சசி தரூர் அப்படின்றவர் என்னோடய அடிஷ்னல் யூனியன் செக்ரெ செக்ரட்டரி ஜெனரலாக இருந்தார் முன்னாடி இப்போ வந்து தேர்ட் டேம் லோக்சபா மெம்பர் ஆஃப் திருவனந்தபுரம் எம்பியாக திருவனந்தபுரம் எம்பியாக இருக்கார் ஓகேவா இவரோட இங் இவர் வந்து ஹீஸ் நோன் ஃபார் ஹீஸ் இங்கிலீஷ் ஓகே நிறைய வித்தியாசமான இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளை நிறைய பயன்படுத்துவார் அதே மாதிரி இங்கேயும் பயன்படுத்தியிருக்காரு ஆர்டிகளை நீங்களும் படிச்சு பாருங்க இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுக்கணும் புதுசாக இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் மற்றபடி கண்டென்ட் வந்து இவ்வளோ தான் ஓகே ரைட் அடுத்தது இந்தியா ஈஸ் அட் ஏ பைவோட் ரோல் இன் இட்ஸ் ஹெல்த் கேர் ஜேர்னி அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் பிரதாப் சி ரெட்டி ஃபவுண்டர் ஆஃப் சேர்மேன் அப்போ அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு இவர் வந்து அந்த ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சி வந்து ரொம்பவே நமக்கு பாசிட்டிவாக வந்து அமைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் ஃப்ரீ இந்தியா டு அவாய்ட் த ஏஜ் டேக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஒன்றும் கிடையாது இவர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து அதிகமாக பிச் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஆர்டிக்கிள் அதாவது இப்போ இந்தியா இந்தியாவில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்மளால் இந்த டயக்னோஸ்டிக் விஷயத்தில் வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஓகேவா ஸோ இந்த என்சிடியோட அந்த பேர்டன் வந்து நாலு ட்ரில்லியன் ஆகிடும் எப்போ யூஎஸ் டாலர் நாலு ட்ரில்லியனாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து வந்துடும் ஸோ அது வந்து இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட்டை வந்து டெவலப்மெண்ட்டை வந்து குறைச்சிடும் ஸோ அதே மாதிரி நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்ற பட்சத்தில் அதாவது எப்படின்னா இந்த மரபு வழியாக வந்து இருக்கிறது ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிபி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு ரிப்பீச் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி வி மஸ்ட் ஆக்ட் இது வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் டெமோக்ராஃபிக் டிவிடெண்ட் அப்படின்றது இப்போதைக்கு இருக்குது ஆனால் இதை வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்தியான இந்தியா உருவாக்கணும் இதுக்கு வந்து ஏஐ வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாரு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இந்த அப்போலோ அப்படின்ற ஹாஸ்பிட்டலை வந்து உருவாக்குனாங்களாமா ஸோ அந்த சமயத்துலேருந்து ஹெல்த் கேரை வந்து வாட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்முடைய இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்றது அதாவது பிறந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இறக்கும் வீதம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து ந ந நல்லா முன்னேறி இருக்குது முன்னேறி இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீதம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி ஹேஸ் இம்ப்ரூவ் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்ற பட்சத்தில் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் முன்னாடி அதிகமாக
இந்தியான்றது பெரிய லெவலில் முன்னேற்றம் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதனால தான் இதை வந்து மெடிக்கல் வேல்யூ ஃபார் ட்ராவல் எம்பிடி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் இதில் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிறதும் இல்லாமல் சீக்கிரம் கிடைக்கிறதும் இல்லாமல் ரொம்ப பெட்டராக கிடைக்கிது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டோ அல்லது கார்டியாலஜி ஆன்காலஜி இதெல்லாமே ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஹப்பாக ஏற்கனவே இந்தியான்றது மெடிக்கல் ஹப்பாக இருக்குது இதில் வந்து எல்லா ஊர்களில் இருந்தும் எந்த எல்லா நாடுகளில் இருந்தும் இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த மெடிக்கல் கேருக்காக வர்றாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இந்த ஆர்த்தோபெடிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதாவது எலும்பு கட்டு கட் எலும்பு தேய்மானம் அதுக்கப்புறம் உடஞ்ச எலும்பு கட்டு கட்டுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு ஸ்பைனல் சர்ஜரி முதுகு தண்டோட அறுவை சிகிச்சை இது எல்லாமே ஒரு ஸ்கில்டு சர்ஜனால் வந்து இங்கே இந்தியாவில் செய்யப்படுது அதனால் இது ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இந்தியாவில் இருக்குன்றாங்க அதே மாதிரி ரோபோட்டிக் சர்ஜரியும் இப்போ அதிகமாக வந்து அதிகமாகிட்டு வருது இது வந்து உலக லெவலில் கவனத்தை வந்து ஈர்த்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பெரிய லெவலில் ஹெல்த் கேர் பெஸ்ட்டாக கொண்டு வரணும்னு சொன்னோம்னா பப்ளிக்கும் ப்ரைவேட்டும் வந்து ஒன்றும் சேரணும் கவர்மெண்ட்டும் ப்ரைவேட்டும் நிறைய ரிசர்ச்சில் வந்து ஈடுபடணும் அதே மாதிரி இந்த ஒரு எம்பிடி இருக்கு இல்லையா ஸோ மெடிக்கல் வேல்யூ ட்ராவல் பை ஜாயிண்ட்லி இன்வெஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஜாயிண்ட்லி இன்வெஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேனே இப்போ வந்து ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு கிளினிக் வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எமர்ஜென்சி கிளினிக் மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட் வந்து அந்த ஏர்போர்ட்டில் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாடலில் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் டூரிசம் அப்புறம் செட்டிங் அப் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஹெல்த் கேர் அக்ரிடேஷன் பாடிஸ்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பண்ண வேண்டியது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஏஐ வந்து இந்தியாவில் பெரிய லெவலில் குளோபல் லெவலில் டெவலப் ஆகிட்டு வருது ஸோ இதை இந்த ஏஐ வந்து நிறைய நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி கண்ட்ரி பார்த்தோம்னா டேட்டா சயின்டிஸ்ட்லாம் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனலாம் வந்து இருக்காங்க இவங்க வந்து ஏஐ வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் இதை பயன்படுத்த முடியும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது டயக்னோஸ்டிக்ஸில் இந்த ஏஐ வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் ஓகேவா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகே ரைட் இதை வந்து ரீசெண்டாக மோடி அவர்கள் வந்து அமெரிக்கா போனபோது ஏஐ அப்படின்றத அமெரிக்கா அண்ட் இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் ஸோ அமெரிக்கா இந்தியா தான் அதாவது ஏஐ வந்து தான் உலகத்தோட ஃபீச்சரு அந்த ஏஐ வந்து இப்படியும் சொல்லிக்கலாம் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் சொல்லி சொல்லிக்கலான்ற மாதிரி ஒரு ரிட்டோரிக்கான ஒரு பேச்சு வந்து சொல்லியிருந்தார் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ரைட் அதுக்கு அடுத்தது இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த ஏஐ நம்ம பயன்படுத்தணும்னா நிறைய ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட்டுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்குமான அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் எம்ஓ எம்ஓயுன்னு சொல்கிறத அதிகப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்காக இண்டஸ்ட்ரி நிறைய க்ரியேட் பண்ணணும் அகாடமினா இப்போ ஸ்கூல் காலேஜஸில் வந்து இதை பற்றின கோர்ஸஸ்லாம் நிறைய வைக்கணும் ஓகே ஸோ இதை வந்து இந்தியாவோட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்மந்தமாக நம்ம ஒரு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ணுறோம்னா அது பதினொன்று புள்ளி ஏழு எட்டு பில்லியன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுற ஏஐ மூலியமாக நம்ம பண்ணுறது மூலியமா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்குது இதன் மூலியமா இந்தியாவோட எக்கனாமியில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் ஒன் ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து ஆட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் இப்போ ஏஐ வச்சு நிறைய டிசீஸ்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ட்ரில்லியன் டாலரை வந்து நம்மளால் உருவாக்கிட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்து வேர்ல்டுலேயே லீடர் ஹெல்த் கேர் இதில் வந்து லீ லீடிங்கில் இருக்குது அதனால் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இந்த ஆர்டிகிள் பிடிக்கிறாரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகிள் இது வந்து மெடிக்கல் டூரிசம் அப்படின்ற இந்த ஹெட்டிங் கீழேயும் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாஸ் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்ற மாதிரி அந்த இதில் வரும் இப்போ இந்தியாவில் டூரிசம் அப்படின்னு சொல்லி வர்றாங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் டூரிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீ இருக்கு இல்லையா ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்ற அந்த இதில் வரும் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றும் இல்லை சொசைட்டி அப்படின்ற அந்த டாப்பிக்கு கீழே நம்ம இதை எழுதுகிற மாதிரி வரும் இந்த இந்த இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓக
பிரைம் மினிஸ்டர் அது தட் இஸ் பிரதான் மந்திரி விஸ்வகர்ம யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காரு அதாவது அப்படின்னா இப்போ பானை செய்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு தங்கத்தை உருக்கி செய்கிறவங்க பொற்கொள்ளர்கள் இந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட்டாக வந்து இதெல்லாம் ஒரு பதினெட்டு இது விஷயத்தை வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க இப்போ பானை செய்கிற பேவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஷியன்ஸ் கோல்டு ஸ்மித்து பிளாக் ஸ்மித்து இந்த மாதிரியான ஒரு பதினெட்டு தொழில்களுக்கு கடன் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு யோஜனா தான் இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வருஷம் வந்து ஒரு லட்சம் கொடுப்பாங்க கடன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் வந்து ரெண்டு லட்சம் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு டைம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு தவணையாக ஒரு லட்சமும் ரெண்டாவது தவணையாக ரெண்டு லட்சமும் வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேவா இதை வந்து திருப்பி கட்டக்கூடிய கால அளவு வந்து ஃபஸ்ட்டு தவணையை பதினெட்டு மாதத்துலேயும் ரெண்டாவது தவணையை முப்பது மாதத்துலையும் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டியில் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ இதன் மூலிமா இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே தக்க வச்சுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா இந்தியாவில் இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் போடுறதுனால இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட்டை வந்து நம்ம உயிர்ப்பிச்சு நம்ம வந்து வச்சுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் எதிர்கட்சிகள் என்ன குற்றம் சாட்டுறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு வர்ணாசிரம சிஸ்டத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ண வைக்கிது அப்படின்ற மாதிரி குற்றம் சாட்டுறாங்க பட் அதெல்லாம் நமக்கு இது இல்லை இது பொதுவாகவே அந்த ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தொழில்களில் இருக்கிறவங்க தொழில் முன்னேற்றத்துக்காக தான் இந்த ஒரு ஆங்கிளில் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ரைட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பில்டிங் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த அந்த பில்டிங்கை போய் யஷோ பூமி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த யஷோ பூமியில் வந்து நிறைய மீட்டிங் வச்சுக்கலாம் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்திக்கலாம் எக்ஸிபிஷன் நடத்திக்கலாம் ஓகேவா அதை வந்து மைஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மீட்டிங்ஸ் இன்சென்டிவ்ஸ் கான்ஃபரன்சஸ் அண்டு எக்ஸிபிஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ மைஸ் அப்படின்ற வார்த்தையோட எக்ஸ்பேன்ஷன் இது ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த விஸ்வகர்மா இதை பற்றி கேட்கலாம் ஓகே விஸ்வகர்மா ஸ்கீம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அதில் எவ்வளோ யார் எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்றத கேட்கலாம் ஸோ இப்போ இவ்வளோ தான் ஒரு ஸ்கீம் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அதோட அந்த ஸ்கீமோட பேர் என்ன அது எந்த மினிஸ்ட்ரி நிர்வகிக்கிறாங்க அதோட டார்கெட் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்கீமோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டாலே போதுமானது ஸோ இங்கே கொஞ்சம் நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிஐபியில் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வரும் காலங்களில் இதை பற்றினா நியூஸ் அதிகமாக வரும் அப்போதைக்கு நம்ம அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த நியூஸ் இவ்வளோ தான் ஓகே ரைட் அடுத்தது ஆர்மி லைக்லி டு இண்டக்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் தனுஷ் கன்ஸ் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் உள்ள எதுவும் படிக்க பெரிய லெவலில் படிக்க தேவையில்லை நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் கன் வந்து அதிகமாக வாங்க போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதர் சீட் ஓகேவா அப்போது இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் வந்து இண்டிஜினஸ்லி டெவலப்டு இது வந்து ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கேட்பாங்க இப்போ தனுஷ் அப்படின்ற ஏவுகணை வந்து எங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கல கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு அப்ரிவேஷன் இருக்குது இல்லையா எம்ஆர் இல்லஸ் தட் இஸ் மல்டி ராக்கெட் லான்ச் சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே இதுக்காக ஜஸ்ட் அது வந்து எங்கே தயார் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுல கேட்கலாம் அப்ரிவேஷன் வந்து கேட்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது இதில் குவாசி பேலிஸ்டிக் மிசைல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேலிஸ்டிக் மிசைல்னா என்ன குரூஸ் மிசைல்னா என்ன அப்படின்றது எல்லாமே பியாண்ட் தி ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் சப்ஜெக்ட் ஸோ வி ஹவ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் இன் அவர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கிளாஸ் இன் எக்ஸ்டென்சிவ் வே ஓகே ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் வாட்ச் இட் அகேன் ஓகே ரைட் லெட் இட் பி அடுத்தது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஓகே ஸோ இதில் இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதுன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த ஒரு இதில் வந்து வரும் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே நம்ம ஜிஎஸ்சில் வந்து மெயின்ஸில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டொமஸ்டிக்கில் நம்ம வந்து டொமஸ்டிக்கில் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் அந்நிய செலவானின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா இப்போ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட அந்நிய செலவானின்னு சொல்லியிருக்கும் போது நம்ம இம்போர்ட்டை நம்ம கம்மி பண்ணிவிட்டு உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சேர்த்து எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அப்படின்ற அந்த ஹெட்டிங் கீழேயும் நம்ம இந்த நியூஸை வந்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜிஎஸ்சில் இவ்வளோ யூசேஜ் இருக்குது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒரு ஒரு வெயிட்டான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காரு நம்மளுடைய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் யூஎன் ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்டு ஃபார் ரிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அ
அதாவது பிக் பிரதர் ஆட்டிடியூடில் வந்து வேர்ல்டில் இருக்கிறாங்களோ ஓகேவா பிக் பிரதர் ஆட்டிடியூடு அப்படின்னா என்னன்றதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி படிங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு தான் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல இருக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்களோ அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு இந்தியான்றது என்றைக்கும் சினிமா சொப்பனமாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத இவர் சொல்கிறார் ஓகேவா பட்டும் படாமல் சொல்கிறாரு அது புரியிறவங்களுக்கு புரியட்டும் இது யாருக்கு அதையும் நானே சொல்லிடுறேன் அது யாருக்கு புரியணும்னா அமெரிக்காவுக்கு புரியணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட் இந்த ஜி இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சிலை வச்சுட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து இப்படி சொல்கிறார் ஓகேவா ரைட் அதுக்கு அடுத்தது இந்த யுஎனில் யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் அந்த ரிஃபார்ம் அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றத நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் இதில் பாருங்கள் யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில்னு இருக்குது ஆனால் அதில் அமெரிக்கா சாரி ஆப்பிரிக்காவும் கிடையாது சவுத் அமெரிக்காவும் கிடையாது வேர்ல்டோட லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேஷனும் கிடையாது சாரி லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி இந்தியாவும் கிடையாது அப்போ அதை எப்படி நம்ம இன்க்ளூசிவ்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் நாங்கள் ஜி டுவெண்ட்டியில் நாங்கள் நான் நல்ல ஒரு தீர்மானம் போட்டிருக்கோம் ஸோ அது மூலிமா அந்த ரிஃபார்ம்ஸ் அந்த ஐ மீன் அந்த டெக்லரேஷன் மூலிமா நாங்கள் உலகத்துக்கு சொல்ல வரது என்னென்னா நிறைய மல்டிலேட்ரல் சேஞ்சஸ்லாம் வரணும் தட் மீன்ஸ் இப்போ ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க்கு வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெம்பர்ஷிப்பு அதுக்கப்புறம் கெஸ்ட்டு ஓகேவா அதில் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மாற்றம் கொண்டு வரணும் அதே மாதிரிலாம் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்க மாதிரி வந்து ஒரு சவால் விடுறாரு ஓகேவா லிட்டலாக சொல்ல போனால் தான் ஓகேவா ஸோ ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா கிடச்சிட்டு அடுத்தது சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் அ டியூட்டி பவுன் டு ரிப்ளை கவர்னர்ஸ் என்கொயரிஸ் பன்வாரிலால் புரோஹித் அப்படின்றவர் முன்னாள் தமிழ்நாடு கவ கவர்னராக இருந்தார் இப்போ பஞ்சாப் கவர்னராக இருக்கார் சரியா அவர் வந்து கொஞ்சம் அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்திருக்காங்க அவர் விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா என்னங்க உங்களுக்கும் பஞ்சாப் இதுக்கும் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் கொட்டியிருக்காரு பாவம் அதாவது எனக்கும் அதுக்கும் பிரச்சனை இல்லைங்க நான் வந்து இன்சூரான டிரான்ஸ்பரண்ட்டான கவர்மெண்ட்டை தான் நான் வந்து ரன் பண்ணணும் சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அதை கேள்வி கேட்டோம்னா சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து பதிலே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எத்தனை ஒரு இருபது லெட்டருக்கு மேலே எழுதிட்டேன் அவர் பதின பதினெட்டு லெட்டருக்கு சொல்லியிருக்காரு ஐ மீன் பதில் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அதில் இருக்கிற பதில் எல்லாமே பதிலே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு இருபதுக்கு பதில் வந்துருச்சாமா அதில் பதினஞ்சு வந்து பார்த்தோம்னா அது ரெப்ளைக்கும் ரெப்ளை பண்ணாலும் பண்ணாட்டியும் ஒன்று தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிற அப்படின்ற மாதிரி பதில் வந்துருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து எச்சரிச்சிருக்கேன் இது இப்படியே போச்சு அப்படின்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பயன்படுத்த வரும்னு சொல்லியிருக்காரு இவனோ வாட் இஸ் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பிஏ வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா சீஃப் மினிஸ்டர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் ஆன் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓகேவா கவர்னர் வந்து சி சிஎம்ட்ருந்து சில விஷயங்களெல்லாம் கேட்கணும் அது ஆர்டிகல் ஒன் சி ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பி வந்து கவர்னருக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய பவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்புறம் ஒன் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் பிஏ வந்து சொல்லியிருக்காரு மறுபடியும் இந்த இடத்துல வேறு எதுவுமே இந்த இதில் கிடையாது ஓகேவா ரைட் ஸோ இதுதான் பஞ்சாபை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ மீன் இந்த டோட்டல் இன்டர்வியூவில் இது மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகிள் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் இதில் படிப்பீங்க இல்லையா குவாலிட்டியில் தட் சீட் அதுக்கு அது அடுத்தது சாந்தி நிகேதன் ஃபைன் சீட்ஸ் பிளேஸ் ஆனது யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட்டு இந்த யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சீட்டு சைட் வந்து இந்தியாவில் நாற்பத்தி ஒன்று இருக்குது இதோட சேர்த்து ஓகேவா இதில் விஸ்வபாரதி யூனிவர்சிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் வந்து இது அடிக்கல் நாட்டினார் ஸோ அதான் வந்து என்னது விஸ்வபாரதி யூனிவர்சிட்டியாக மாறியிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்தோட பேர் சாந்தி நிகேதன் ஓகேவா அதாவது அபோர்ட் ஆஃப் பீஸ் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேவா அமைதியின் இருப்பிடம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அது வந்து பின்னாடி வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா விஸ்வபாரதி யூனிவர்சிட்டியாக மாறிடுச்சு விஸ்வம் அப்படின்னா உலகம்னு அர்த்தம் பாரதி அப்படின்னா இந்தியான்னு அர்த்தம் இப்போ உலகம் சம்மந்தப்பட்ட இந்தியா சம்மந்தப்பட்டனு அப்போவே பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு சேர்ந்துருச்சு இந்த சாந்தி நிகேதன் இது எங்கே இருக்குதுன்னா கொல்கத்தாவில் இருக்குது ஸோ கொல்கத்தா போகிறவங்க இதை பார்த்துக்குவாங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது அ
வேறு ஜி டுவெண்ட்டி பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஜி டுவெண்ட்டி பெரிய லெவலில் ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு வந்து ஈவன் ஜி டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸில் இருந்து ஜி ஜி டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ்லாம் நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்காங்க எங்கேன்னா ரைப்பூருக்கு வந்திருக்காங்க ஃபோர்த் அண்ட் ஃபைனல் மீட் ஆஃப் ஜி டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒர்க்கிங் குரூப்னு சொல்லிட்டு இது நடந்திருக்கு இதில் வந்து ஒரு நைட்டு டின்னர் கொடுத்துருக்காங்க ராத்திரி போஜன் பர் சம்வாத் அப்படின்னா டைனிங் போது பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஓகே பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அதான் வந்து ராத்திரி போஜ் பர் சம்வாத்துன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா போஜ் பர் சம்வாத் சம்வாத்துனா கான்வர்சேஷன் அர்த்தம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹிந்தி வார்த்தை எல்லாமே இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் யூபிஎஸ்சியில் இதெல்லாம் நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா வேறு எதுவும் இல்லை சும்மா ரிவ்யூ மீட்டிங் மாதிரி என்னென்னலாம் வந்து பேசியிருக்காங்களோ ஜி டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஜி டுவெண்ட்டியில் அதெல்லாமே எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி இந்த மீட்டிங்கில் வந்து பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது சீட்டா ப்ராஜெக்ட் இந்த த ரைட் பாத் ஆஃப் சக்ஸஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சீட்டானா சிவிங் பிளே அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா இதை பற்றின ஆர்டிக்கிள் பின்னாடியும் கொடுத்துருக்காங்க அதை பதிக்கு பார்த்துருவோம் இதில் ஓவராலாக என்னென்னா சீட்டாவோட அந்த நம்ம நமீபியாவிலேருந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து கொண்டு வந்த அந்த சீட்டாவோட அந்த எய்ம் வந்து அச்சீவ் ஆகிடுச்சு அப்படின மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இது வந்து குணோ நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்றதுல இருக்குன்றது தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே ரைட் அடுத்தது மணி வயசில் ஒன்றும் இல்லை வேர்ல்டு லெவலில் பகோட்டா மாஸ்கோ துபாய் டைஃபைன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களில் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகே பார்க் குரூப்பை பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுடைய யூடியூப்பில் அப்லோ அப்லோடு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துருங்க ஓகே கொலம்பியாவில் நடத்துகிற ஒரு புரட்சிகரமான குரூப் தான் அந்த பார்க் குரூப் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ அவங்க எதனால் சண்டை போடுறாங்க கொலம்பியா கவர்மெண்ட் கூட அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க நம்ம ஏற்கனவே அதை பற்றின ஒரு வீடியோ அப்லோடு பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது டைப் செய்ய வேண்டியதில்ல அதுக்கப்புறம் யூ யூரோப்பியன் யூஃப் சாரி யூரோப்பியன் யூனியன் சீஃப் ப்ராமிசஸ் ஏ பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஸ் மை மைக்ரண்ட் பிளாக் இன் இட்டாலியன் ஐலாண்டு ஒன்றும் இல்லை ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து நிறைய பேர் மைக்ரண்ட் ஆகி நிறைய பேர் அகதிகளாக வந்து உள்ளே போகிறாங்க மைக்ரண்ட் பிளாக்னு சொல்கிறாங்களா இது வந்து மைக்ரண்ட்னா இப்போ ப்ராப்பராக வரவங்க பேர் தான் மைக்ரண்ட்டு இவங்க வந்து ரெஃப்யூஜி வந்து அந்த மாதிரி மீன் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு சொல்லி தெரியல ஸோ எனிகோ நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது லம்புடேட்ஸா அதாவது லாம்பியூடுசா ஓகே லாம்பியூடுசா அப்படின்ற ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது இத்தாலியில் இந்த மேப்பில் வந்து மேப் இருக்குது இது உங்களுக்கு சரியாக மேப் வந்து பாருங்கள் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு இத்தாலி பக்கத்தில் கூகுள் மேப்பில் கூட பாருங்கள் ஓகே கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த ஐலாண்டில் தான் ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து மெடிடேரியன் ஓஷனை கடந்து இந்த இத்தாலிக்கு வந்து வந்துடுறாங்க ஓகேவா இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மைக்ரே மைக்ரேஷனே ஆப்பிரிக்கனில் நிறைய வறுமை நிறைய உள்நாட்டு கலவரத்தினால நிறைய பேர் அங்கே மைக்ரண்ட் ஆகி அங்கே போயிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்த்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யூரோப்பியன் கமிஷனோட பிரசிடண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து இட்டாலி போயிருக்காங்க இட்டாலி போயிட்டு இந்த மாதிரி உங்கள் ஐலாண்டில் ஏகப்பட்ட பேர் வராங்க இல்லையா கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு இருக்கோம் நாங்கள் வந்து ஒரு டென் பாயிண்ட் ஆக்ஷன் பிளானாக உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை வச்சு நீங்கள் செயல்படுத்துங்க கண்டிப்பாக இந்த மைக்ரண்ட் பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணிடலான்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த யூரோப்பியன் கமிஷன் அப்படின்றத பேசிக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ஆன் யுவர் சைட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ரைட் இந்த ஐலாண்டை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோ வேறு எதுவும் இல்லை அதுக்கு அடுத்தது இன்னொன்று பாருங்கள் மில்ட்ரி லீடர்ஸ் ஆஃப் மாலி நைஜர் பர்கினோ ஃபாசோ ஜைனி மியூச்சுவல் டிஃபென்ஸ் பேக்ட் ஓகேவா இப்போ ஒரு நாடு இருக்குன்னா அதில் ஒரு மில்ட்ரி இருப்பாங்க கவர்மெண்ட் இருப்பாங்க மில்ட்ரி இருப்பாங்க அப்படி அப்படி தானே அப்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாலி நைஜர் பர்கினோ ஃபாசோவில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த கவர்மெண்ட்லாம் தூக்கிட்டு அந்த நாட்டை மில்ட்ரி வந்து ஆட்சியை பிடிச்சிருச்சு வேறு காலகட்டங்களில் கடந்த மூணு வருஷத்தில் ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த இப்போ தானே மில்ட்ரி தானே ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த கவர்மெண்ட்டை ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க மூணு பேர் ஒரு மூணு நாடுகளோட மில்ட்ரிலாம் சேர்ந்து ஓகேவா ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து பண்ணிட்டாங்க அதோட பேர் வந்து லிப்டாக்கோ கவர்மா சார்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்கிறாங்க இதில் வந்து யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா நைஜர் பர்கினோ ஃபாசோ மாலி அப்படின்ற மூணு நாடுகள் வந்து இருக்குன்றத நோட் பண்ணிங்க இதை மேப்பில் பார்க்கணும் இந்த நாடுகளோட பார்டரையும் வந்து மேப்பில் பார்க்குறது உங்களோட வேலை ஓகேவா
லிப்டாக்கோ கவர்மா ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மாலி பர்கினோ ஃபாசோ நைபர் வந்து நைஜர் அப்படின்ற அந்த நாடுகள் மீட் பண்ணுற இடத்துல இருக்குது ஓகேவா இந்த பிளேஸில் தான் ஜிகாதிசம் வந்து ரீசெண்ட் இயர்ஸாக வந்துருச்சு ஜிகாதிசம் அப்படின்னா புனித போர் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மூணு மூணு லீடர்ஸும் வந்து சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணாங்க இல்லையா அது மூலிமா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களோட முதல் முக்கியமான வேலை என்னென்னா ஃபைட் அகென்ஸ்ட் டெரரிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எங்கள் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதத்தெல்லாம் வந்து வெளியேற்றுறது எங்களோட நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஜிகாதிஸ்ட் வந்து மாலியில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து வந்துச்சு அப்புறம் நைஜீரியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்புறம் பர்கினோ ஃபாசாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த மூணு நாடுகளும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து புரட்சி வந்து வெடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இங்கே இந்த மிலிட்ரி லீடர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பேசுகிறத பார்த்துட்டு வெஸ்ட் ஆப்ரிக்கன் ரீஜன் பிளாக் ஈகோவாஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஓகேவா ஈகோவாஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் வந்து மில்ட்ரி ஃபோர்ஸை வச்சு இந்த நைஜரில் நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வருவோம் நாங்கள் வந்து அட்டாக் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி உங்கள் ஊரில் நீங்கள் எதாவது மில்ட்ரிலாம் ஐ மீன் மில்ட்ரி வந்து பவரை பிடிச்சிட்டு மக்களை வந்து துன்புறுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த மில்ட்ரியை மில்ட்ரி கவர்மெண்ட்டை எதிர்க்கிறதுக்கு நாங்கள் படையோடு வருவோம்னு சொல்லிட்டு ஈகோவாஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது எங்களோட சவேரனிட்டி நீங்கள் அட்டாக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து மில்ட்ரி கவர்மெண்ட் நடத்திட்டு இருக்கோங்க நாங்கள் எங்கள் நாட்டு மக்களை காப்பாற்றிக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் உள்ளே வர்றீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நேஷன் மேல் அட்டாக்னு சொல்லி நாங்கள் நினச்சிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் மேலே வார் டிக்ளேர் பண்ணுறத தவிர எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் இதுதான் இப்போதைக்கு ஸோ இந்த இந்த மூணு கண்ட்ரியும் சேர்ந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேலே இந்த ஆமடு ரிபலியன்லாம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை செட்டில் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கு மேலே எந்த ஒரு இதுவும் வராமல் கூப் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் நாங்கள் முயற்சி பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா இவங்களாம் இவங்க ஏற்கனவே இவங்களாம் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் கவர்மெண்ட்டை மக்களால் எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு கவர்மெண்ட்டை மாற்றிட்டோ அல்லது மில்ட்ரி கவர்மெண்ட்டை மாற்றிட்டு இவங்களும் மில்ட்ரியை ரிப்ளேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்காங்க ஓகே ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேலே யாரும் ஆயுதம் தூக்கக்கூடாது அப்படி அப்படி வந்து தூக்குறதை நாங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவோம் அதே சமயம் அதை ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் செட்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா சாத்தான் வேதம் முதல் கதைன்றது ஏதோ ஒரு பழமொழி அதுக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நீங்கள் எதுவும் இதில் யோசிச்சுக்காதீங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது சயின்ஸு சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆர்டிக்கல் பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க இது பெருசாக கொடுத்துருக்க ஆர்டிக்கலில் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து பறவைகள் வந்து பறவைகளை வந்து இந்த பூனைலாம் இருக்குல்ல வீட்டு பூனை வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய பூனை இருக்கு இல்லையா அதுவே கூட வந்து என்னது அந்த பூனையே கூட பறவைகள் எல்லாம் வேட்டையாடுது இதனால் நிறைய ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் வந்து இறந்து போகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த இப்போ இந்த ஃப்ரீ ரேஞ்சிங் கேட்டு அப்படின்னா சும்மா சுற்றுற கேட்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ நாய்க்கு நம்ம சங்கிலி போட்டு கட்டி வச்சுருந்தோம்னா அது கட்ட கட்டப்பட்ட நாய் அதே மாதிரி அதை அவுத்து விட்டுட்டோம்னா அது வந்து ஃப்ரீ ரேஞ்சு டாக்குன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அது சும்மா தானாக சுற்றுறதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி தானாக சுற்றுற இந்த வீட்டு பூனையை தான் வந்து நம்ம ஃப்ரீ ரேஞ்ச் கேட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த வார்த்தையை இந்த இடத்துல பயன்படுத்திக்கலாம் கேட் அப்படின்றது சும்மா பூனை ஃப்ரீ ரேஞ்ச் கேட்டுன்னா கட் கட்டி இல்லாம கட்டு இல்லாமல் ச தானாக சுற்றுற பூனைன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இந்த பூனைகள்னால வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய பறவைகள் வந்து எக்ஸ்டிங்ஷாகவே போயிருக்கு அந்த லெவலுக்கு போயிருக்கு பறவையோட இனத்தையே வந்து பார்த்தோம்னா அழி அழிக்கிற அளவுக்கு வந்து போயிடுச்சுன்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வகையான பறவை இனங்களும் இந்த பூனையே வந்து பார்த்தோம்னா அழிச்சிருச்சாமா கிளியை வளர்த்து பூனை கையில் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஒரு வேளை அந்த மாதிரி கிளிகள் மாதிரியான பூனை கையில் கொடுக்கறதுல பூனையை கூட எடுத்துக்கும் போல் ஸோ பறவைகளையே அது அடிக்குது ஓகேவா ரைட் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் அடுத்தது இந்த கேட்டு வந்து என்ன பண்ணுதான் அப்படின்னா கேட்டோட சலைவாவில் ஒரு பேக்டீரியா இருக்குது பாஸ்டரெல்லா மல்டிசிடா அப்படின்ற ஒரு பேக்டீரியா இருக்குது இது என்ன பண்ணுதாமா அப்படின்னா ஒரு பறவையை போய் கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த கடிபட்டதுனால அந்த பறவை இறக்குறது இல்லை அந்த பூனை கடிச்சுதானா அதோட சலைவாக வந்து அதில் என்ட்ரு ஆகிடுது அந்த பூ அந்த பறவை மேலே அந்த அதனால் அந்த பறவையோட பேக்டீரியா அட்டாக் பண்ணி அந்த பேக்டீரியானால வந்து இறந்து போயிடுது இந்த பறவைகள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அந்த நாய்க்குட்டிலாம் இருக்குது ஆனால் நாயோட அந்த பூனை வந்
இதுக்கப்புறம் இதில் வேறு எதுவும் சொல்ல அவ்வளோதான் இதுதான் நம்மளுடைய யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஓகேவா வேறு எதுவும் தேவைப்படல இதில் ஓகேவா அடுத்து மூன் குவாக் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க மூன் குவாக் அப்படின்றது இப்போ மூனில் வந்து அட்மாஸ்பியர் இல்லை அதனால் ஈஸியாக அந்த மீடியா ரைட்லாம் வந்து தாக்குது மூணை அதனால் வந்து எர்த் குவாக் நட அதாவது மூன் குவாக் நடப்படுது இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படி பூகம்பம் வர்ற மாதிரி அங்கே வந்து நிலா கம்பம் வரும் பூகம்பம்னா பூனா பூமின்னு அர்த்தம் கம்பம்னா ஆடுறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ பூகம்பம் அப்படின்னா நிலம் ஆடுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது எர்த் குவாக்கு வந்து வருது அப்படின்னா ஐ மீன் மூணில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அதிர்வு வருதுன்னா அதை வந்து மூன் குவாக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்போ அதை வந்து நிலா கம்பம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் பூ இதை பூகம்பம்னு சொன்னோம்னா அதை நிலா கம்பம்னு சொல்லணும் அவ்வளோதான் ஓகே நிலாவில் நூற்றி இருபத்தோரு டிகிரி ஒரு பக்கம் வெயில் அடிச்சுதுன்னா அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறு டிகிரிலாம் கூட இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நிலாவில் சில பகுதிகளில் ஓகேவா அது வேறு இடத்தோட சோர்ஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மைனஸ் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று மூணுலேருந்து இரநூத்தம்பது டிகிரி வரைக்கும் வந்து அது இருக்குது அதாவது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்கிறோம் மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் மினிமம் டெம்பரேச்சர் அந்த ரேஞ்சே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் வர்ற அந்த ஹீட் அண்ட் கூல் எஃபெக்ட்னாலே மூன் குவாக் வந்து நிறைய வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ மூன் குவாக்கும் வந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா ரெண்டாவது அந்த அட்மாஸ்பியர் இல்லை அப்படின்றதுனால அந்த நிலத்தோட அதிர்வு வந்து அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது இப்போ அட்மாஸ்பியர் இருந்துச்சு அப்படின்னா மீட்டியோரைட் வரும்போது அந்த அட்மாஸ்பியரில் எரிஞ்சு சாம்பலாக போயிடும் அப்போ சாம்பல் தான் கொட்டும் அதில் அந்த நிலாவோட தரைப்பகுதியில் ஆனால் அப்படி இல்லை இல்லை நிலாவில் இருக்கு இதே இல்லை அட்மாஸ்பியர் இல்லைன்றதுனால நேரடியாக வந்து நிலத்தில் மோதிடுது அதனால் அந்த மூ மூன் குவாக் வந்து வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதில் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் தட்ஸ் இட் அதுக்கு அடுத்தது டெக்ஸ்ட் அண்ட் கண்டெக்ஸ்ட்டில் நம்பர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது கொஞ்சம் முக்கியமாக பார்த்துக்கணும் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்கிரப் டைப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கிரப் டைப்பர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு வகையான ஒரு நோய் ஓகேவா இது வந்து ஒடிசாவில் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒடிசாவில் ஓகேவா இது வந்து லார்வல் மைட்ஸ் அப்படின்றது மூலிமா வந்து பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது இந்த ஸ்கிரப் டைப்பர்ஸ் பற்றி நம்ம படிச்சுக்கணும் இதை பற்றி நியூஸில் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே ஓகேவா அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஐடென்டிஃபை அஸ் ஒபிஎஸ் இன் அங்கன்வாடி சென்டர் கிட்டத்தட்ட ஆறு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் குழந்தைங்க வந்து ஒபிஎஸாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஜீரோ டு அஞ்சு வயசுலேயே நல்லா குண்டாக இருக்கானுங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா பப்ளி மாசம்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஓகேவா ஒரு நூற்றுக்கு ஆறு பசங்க குண்டாக இருக்கானுங்க எல்லாமே ஏஜ் குரூப்பு ஜீரோ டு ஃபைவ் அப்படின்னு என்னது அவங்களாம் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு ரிசர்வேர் ஆஃப் டிசீஸ் மாதிரி வந்துடுவாங்க ஓகே அது காரணம் வந்து நம்மளோட உணவு முறை அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இந்த நியூஸில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த இதில் ஒபீஸ் குழந்தைங்களும் வந்திருக்காங்க ஒரு பக்கம் மால் நியூட்ரிஷன் குழ இருக்கிற குழந்தைங்களில் இந்தியாவில் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க உலகத்துலேயே அது ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் என்னடானா ஆறு கொ ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து ஒபீஸாக இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேவா ரைட் வேறு எஃபிஐ அப்படின்னா என்ன படிங்க ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி படிங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இதில் அடுத்தது சீட்டா பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீட்டா பற்றி தனி ஒரு இது ஏன்னா அடிக்கடி இந்த இதை பற்றி அந்த நியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதை பற்றின ஒரு கலெக்டிவ் நியூஸ் எடுத்து நம்ம ஒரு நாள் வந்து நம்ம ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ இதோட இந்த நியூஸை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் அடுத்த நியூஸ் பேப்பரில் நம்ம சந்திக்கலாம் ஓகே ரைட் நன்றி உங்களுடைய இந்த வீடியோ பற்றின ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்குது உங்களுக்கு வேறு சஜஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களோட ஒப்பீனியனை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமையும் ரைட் ஸோ இதோட இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நன்றி